最后提到，就是说是不是可以修法，让所有坐落在台北市、生长在台北市所有的树木，都有公园出来的相关。在您刚才一开始所提到，就是说，比如说在巷弄里面那些树木，那些私人所有的树木，在这边我们跟各报呃跟大家报告哈，其实呃树木它的所它的所有权，依照民法。事实上，它是依照这个土地，这个土地的所有权人是谁？它等于是属于私权的一部分。所以，依照民法的规定，其实我们公权力来说，其实上不及于这一块，除非，除非它是保护树，因为呃，它如果是受保护树木的话，因为也有另外上位的那个法律可以来去做约制。所以，如果所以这边很直接跟很报告，就是说，如果它是属于私人私人树木啊，它又不是受保护树木的话，可能呃就没有那个权利可以去呃去管理它的树木啊。这在这边要跟你抱歉。那另外呢？说它会修法，因为这是一个先进国家，能够这样，是这样的一个。好，我在想这个是一个非常先进的一个观念，那也是我们未来努力的一个。呃，其实过去的努力其实是有成果的。过去无论你这树木是是哪一种树木，或者年纪多大，其实都没有公权力可以涉入。那但是在树保条例之后，其实已经有往前进一大部分啊。好，然后再者就是，这样我还一一回答。没关系，因为他刚刚讲那个 B d a t 东西，如果他真的就是推演的出哪一些树会可能会有何被那个干涉。那至少可以拿两个双博士，一个是疾病，一个是生理，还有相关的。我们也很希望，我们其实也很希望。那个，因为其实像，其实刚刚看完这些预算中，我发现一个比较希望跟处长这边做确认，就是因为我知道我们再来有一个那个爱公园的 A P P 会迟就开始做，然后因为它其实里面有包含很多机制，包含就是就是有包含树木相关的资讯，还有一些镇定，甚至如果可以的话修剪的资料，比方说什么时候要修剪。或者说，就是民众如果发现树木有什么问题，可以通报。对，没错。因为其实就我们知道 ，A P P 这个软体，它其实最大的一个问题就是说，很多政府之前他们都有加一些相关的 A P P， 但是他并没有做所谓后续的那个维管费用的编辑，就是他可能没有特别编这些预算来去做后续的后台的，比方说，如果他挂掉要修复，或者说等到他那个资料要怎么整理这些，其实后续的维管费用是没有编辑到的。因为如果假设这个 A P P 真的很好用的话，那到时候它一定会有很多的资料会进来。那相关的后续的一些维管，还有相关的一些就是营运的部分，这个部分希望在预算这边其实也要特别注意。因为就我知道，像是环保局之前他们就发生的状况是，他们那个防灾的 A P P 很好用，然后问题是用了之后呢，他们熊熊发现说哪一天段就是挂掉了，然后他们要修的时候发现说他们没签合约。顺便说，到时候他又另外要拨更大一笔钱出来，就是跟人家重签或者再重做。顺便说，如果可以的话，其实在这个预算的部分的话，请就是把这个爱公园这个系统后续的维管费用的这个预算也要把它就是编列进去，因为那个其实维管费用不见得会很多，但是必要的时候如果网站挂或干什么的话，就是可以有一个就是配套机制这样。这个这个问题我先回答，其实非常谢谢谢队伍。我们确实是有了这一块，然后在整个系统架构当中，其实 A P P 的钱是最少的。我们 A P P 大概花大概十几万而已。那但是它其实整个是一个很庞大的工作。首先就是资料库的建立，所以我们我们事实上是编三年的经费，我们要把所有的行道树，当然现在还包括呃受保护树木，把它做树籍资料建档。我们必须每一棵树它的那个树种、它的树径，好，那它的那个整个的状况。必须要去做资料的登登录，然后数位化建档。那另外我们还要 GPS 定位，然后接下来我们还希望 Open Data， 也就是我们把这些 data open 出去。那我们也希望就是说，呃，像我们互数的团体能够加强运用，就是 Big Data 的一个，呃，你怎么样才能够 Big Data 的数据？基本上你这个 data 必须 open 出去才有可能。所以这是一个很庞大的工作。那因为台北市的数目很多，那我们希望做的还不是只有。呃，针对行道树的部分，我们接下来公园树木还有公园的设施等等，我们希望都能够进去。那这一切做了补偿之后，我们要会进到我们的，就是说，呃，我们有一个树木跟设施资源管理平台，也就是在这个平台上面，所有东西都是数位化建档在里面是有的。那接下
下来才会有一个我们今年开始做的，就是那个行行动化巡查系统，那个是是所有 data 都在云端。然后我记我，因为我真的是人不够，所以呃，我们自己的人或者是爱护树木、爱护公园的人，他拿着这个 APP， 他一照，然后很简单的上传。其实我们那个出版已经出来了，好，那预定大概正式版大概七月，那他就是可以。呃，照的话，你什么都不用叙述它，因为状况也知道，而且地点也知道，直接上传上上来。那有一些资讯，你要不要留都没关系。比如说你叫什么名字啦，你信不信我们回复啦？那你的 A、email 追思或什么，那些都可以，要不要我们联络都可以。那你如果要我们回复的话，我们后面就会回复。然后我们收到讯息之后，我们会直接会，我们将来还希望成立一个管理中心，有人去追，但是现在不可能。好，但是我，所以我们目前就是呃，先用人工的方式。那这一步一步来做。那行动化巡查系统它的好处就是说，任何人他透过任何管道，不是只有这个 APP， 你用呃打电话 1999， 或者是你透过 email， 透过传真、透过什么，所有东西都是汇集到这边，然后它会有自动化的一个报表出来。那刚才在说那个 big data 的部分，实际上也有也有这样考虑，就是说我们未来会有所谓策略地图，也就是呃叫斑点图，比如说。这个地方和呃，我发现常常通报有革命，确诊有革命，那他，然后你那个，如果你下一个条件下去之后，这个系统直接会出来，那个叫斑点图，那你会发现说这里可能是疫区，那对于你你的决策，对于你的资源的运用会有很大的帮助，哦，所以这个这个事实上就是我们有一系列的想法，那当然今年今天下午正在那边争取预算，不知道有没有进去，这个当然很重要。那呃不好意思，那这个呃我是不是容我对于我们刚廖老师的问题先回答？好，是是，因为老老老师其实提到几个问题了啊，就是刚刚有提到那个荣华公园那个疫区的部分，我先简单的说明，等一下再请我们呃高队长来说明。呃，其实那个过度修剪，我刚才有报告过，它基本上它是早期，而且很久以前修剪错误，包括就是它的方向错误，包括它位置错误，包括它大，就是说剪的太大了哈。那那这个部分造成他后面的伤害。那我们其实在这段时间一直在做努力的啊。那呃，刚刚才那个呃，我们的呃，好奇宝宝，那他所提到就是我们呃修剪的部分，其实我们不但有做了那个规范，有 SOP， 我们还有医化教材。现在你可你只要呃那个应该没有错，已经上去了嘛哈。就是那个工讯处他的那还没预定什么时候，七月底。我们就是针对于那个这个教材的部分，我们有做所谓的医化教材，在那个呃我们台北医大的网站上，任何人都可以上去看。好、哦，那所以这个部分，呃，我们刚刚说的那个过度修剪的部分，我们除了对我们厂商有有罚则之外，我对对于我们的同仁，我们也要求要做教育训练。然后如果他将来啊、哦、将来做的不好的话，我们就是说我们行动化巡查系统上面还有一个功能，就是他我们什么时候。啊，无论是厂商修理或我们什么什么时候去做修理，上面会有轨迹。然后之后你再去看他做的不好，就知道是谁做。所以我就找他。哦，该厂商该罚我就罚，然后而且该扣的扣的，将来他得标，他的机会都没有，甚至太严重，我还跟他解约。好，那解约之后他还会被停权。哦，所以这个部分我们会来落实。对我们厂，我们的自己的同仁的部分，我们除了要求教育训练之外，我们事实上还会，如果说他真的是。属于累犯，真的是做不好的话，我们会惩处，那甚至会就是说给他调调离，因为认为他不适任，所以我我们也会有一些惩处的作用。好，然后呃，另外就是呃修剪时间的部分，其实谢谢提醒，我们今年应该也改了。来，那那个我们正宫说明一下，就是呃我们修剪的时间，避免在那个那个什么。那在这边跟各位报告，就是说，其实你们说的我们都有听到，而且我们都会落实执行。今年哈、啊，今年其实也已经有提早发包，那今年做的还不够哈、啊。那我们今年就，我们今年做法就是在预算通过之前，先完成采购程序，绝标保留就好了。然后，呃，隔年度就是尽早开工、啊。那所以也谢谢提醒，但是我们有在有在进步，但是还需要再进步、啊。这个我在这边还是要求同仁。那呃，另外就是。那个什么，刚才荣华的部分。
先请我们同仁说明，然后核更病的部分，呃，就请高队长哈，然后核更病的部分的话，再请我们那个张主任。那另外有提到文化局的部分，我们再请。那我们先先就文化公园的部分来补充说明。一样的。大概在一个半月之前啊，就是啊，因为我们要去啊执行，就是我们啊核根病的那个工程这样，所以我们要把树啊移除之前，就是先去贴一个啊那个告示这样。对，就是根据我们的核根病 SOP 去贴。那贴完了之后啊，没几天，那个啊，就是李贝贝哈，就直接找上我们的。那他觉得我们啊，对那些树还不是很深刻的了解，应该再去做一个确认。他是讲说，至少要有一些树保团体或者专家学者来认证了之后，大家都 OK 了，才能够做处理这样。那后来我们马上就联络包山。哦，然后到现场去，然后就哦，先把那一些哈那个哈公告就拿下来，然后我们也立即发函，就是请相关哈单位，就是那一天哈何理事长，还有我们陈兄，还有几个互诉团体，就是都已经到现场去做处理。那这个也很感谢，因为我们是临时通知啦，哦，所以后来哦大家都很急很急，就是说哦隔一天早上，然后就马上到现场去了。那基本上哈，这个哈是那一天的事情。那这个哦，应该是说哈，要讲到哈那个大概一百零二年度的时候，一百零二年度哈，就是说我们那一棵哈做保护树木，其实哦那个是融户融户公园的一个部分这样。那在一百零二年度的时候，有一个台风来了。那台风来的时候，就是把那一棵哈，那个啊，就是保护老树，其实就是拦腰把它折断掉了啊。那折断了之后啊，我们当然是去做处理，但是哈，就是说我们只是把那个啊折断的那个部分啊拿掉这样。那原啊树大概已经断掉，剩下大概两三公尺左右。后来我们也没有去做更进一步的处理这样啊。那后来大概经过了大概哈那个一一年左右，大概在一零三年六月的时候啊，就是有一位哈那个市民哈，应该也是哈爱爱爱树者了，爱护啊很爱护树的一个一个啊那个市民，他就打一通电话一九九九到那个啊那个什么市政府去哈那个做一个通报说啊那个我们榕户哈公园这一棵树。啊，大概有核根病这样。后来我们就透过那个啊，就是文化局这一边，然后有联络到我们啊，那个啊，那个就是说我们树保委员。那那那个啊，就是记得是在啊那个一零三年六月十一号的时候，我们是请那个啊，就是林市所的那个啊啊邱志明啊委员，还有啊那个吴梦玲吴委员这两个啊委员去。啊，现场会勘，那现场会勘都有确认是哈、啊，已经得了核根病。那虽然他早期是有被列为那个保护老树，但是因为他现在就是因为经过那次台风啊，拦腰折断之后，哦、啊，树形已经哈、啊、那个，哦、啊，说实在的很难看。然后现在哈、啊、又有得核根病，那除了核根病以外，他还有那个白蚁，还有那个。植呃根土病，总共大概有三种病哈、啊、产生。那后来那个两位哈、啊、委员是建议说哈、啊，这个应该哈、啊、要把它哦、啊、那个解除哈、啊、保护老树的资格这样。后来就把哈、啊、把它那个我们哈、啊、就是经过这一次的会勘之后啊，文化局也把它哈、啊、解除了哈、啊、保护老树这样的。那后来哈、啊、那个就是说。在那一次的会刊里面，两位老师也是有请我们要针对哈、啊、这些哈啊,啊那个，除了这一棵以外，他也有鉴定到啊旁边哈、啊、有两棵哈、啊、比较大的那个啊榕树都有核根病哈、啊、存在这样。那他是希望我们要哈、啊、透过哈、啊、那个就是说正常的啊程序来做核根病的一个防治这样，所以我们才有那一天哈。啊还有那那一次的哈、啊、工程公告，然后那个李贝贝哈很急找了我们，找了那个啊所有的树保团体这样啊
，大概哈、啊，这个是哈、啊、这个哈、啊、事情的一个一个哈、啊、那个哈、啊、背景这样的、啊。那基本上那一天我哈、啊、就是主持的那个哈、啊、会刊之后，就是在现场有大英做的一些事情，就是说我们会把那两颗哈、啊、也是被列为是有核根病，它比较高有危险的那那两棵树，我们会请啊那个啊就是。啊，那我们的委外啊，厂商来做修剪。那修剪之前，我们也会再邀请啊，那个树保管理通通再来做一个啊，共同的啊，监啊，监工这样。那这个基本上我们现在已经准备好了，大概我们啊，最近会花函，然后给啊相关单位，大概应该是啊，半个月左右就会去做修剪。那另外的就是说哈、啊，那个针对啊，那个啊，保护老树啊。之外，还有两棵的那个核核根病的树，我们也会做。哦，本来是要做那个哦熏蒸的，就是树要移除做熏蒸。那我们现在就说要做那个灌注这样。那灌注之外，我们也会用那个，就是说，哦，灌注之后，同时修剪，修剪了之后，我们会啊做一些哦支撑的保护这样的。大概我们会做这几件事情。那以上报告。补充一下啊，支撑部分是我特特别交代，因为我们不能够呃，我们希望说能够周全，也就是不能够因为救赎而影响到整个安全，因为所以支撑还是很重要，因为它如果说有台风来的话，它还是危险啊，所以这个这只是补充一下，说为什么之前会有这个动作啊？其实我们并不是说想要把树移掉就一定不是，还是有经过一个比较严谨的评估。好，那接下来我们请我。大家好，我是公园处花卉试验中心张主任哈。那我平常负责的业务有一部分是我们全台北市的一个病虫害的业务。那针对核根病这个部分，其实我们公园处从九十四年就开始陆续都有在做。那时候从那个林世所的副助理老师跟张东柱老师，他有给我很多的指导，所以我们从那时那一年开始仿制。那刚刚提到的荣华跟荣富，其实我刚进九十三年进公园处，我就是负责管理这部分的公园。那那两个公园的确是核根病的。一年至少十两棵树，因为它都是陆续，尤其是靠河堤那边，本来是整排的，它已经慢慢的变成越来越少。那它其实核根病它本来就是会接，呃，从那个根跟根的接触，或者是说它有长子子实体孢子的传播，它的传播的速率其实真的没办法预测。像刚刚那个何老师讲的，真的如果我有办法预测，我就可以拿个博士，甚至诺贝尔。所以其实真的蛮困难的啦，而且。一旦树木感染核根病哦，它有百分之八十是没有办法再去做救治的。那而且它是不可逆的一个反应，它会让根部整个受损。所以你你不管你怎么救治，你怎么去做处理，它永远它是没有办法恢复成原本它正常的样子。除非你去做外科手术，你把所有的根部做切除，然后做支撑。但是其实我们也有非常惨痛的经验哦，像我们的某一个公园，它原本是有大概两棵。两棵树感染核根病，那当时那时候我们还是不太了解核根病的状况，大概在九十几年左右。那那时候也是做了支撑，也是做了很多的处理，但是结果是什么？整个公园八十几棵树都感染，整个公园全军覆没。所以我们不希望达到这种结果。所以通常我们在处理核根病的时候，我们会尽量以处理这棵树、救旁边的树为原则，不要因为不救这棵树，那我们整个整个园区都覆没。所以我们会。做的比较积极性的处理，当然，大家现在在整个学术界上有很多理论、很多派别，但是其实我在我们台北市，我觉得是比较差异性，是说树跟人的接触是非常接近的，树跟人之间的关系，就是我走过去，它怎么倒下来，一定会砸到人、砸到车，甚至砸到一些建筑物都有可能。那你在别的地方可能没有那么的接近，所以我我我觉得我们台北市为什么会采比较积极，就是说只要得病一定把它移除。是是这个原因这样子，所以当然可能在公告的时候有可能，呃，很多人对这个病没有那么了解了。那我们后续也会在，就是说，呃，看不同的地点，如果有，比如说大家对这个病啊，或者是说这个状况有什么不同的，我们也可以在上前面就，呃，到现场去做一个说明。那我们有准备一些海报，那些都可以在现场做说明。针对这个案案子哈，我个呃还是希望我们的同仁就是呃后续其实要持续的去关注哦，就是它的整个呃树体的一个情况，它的细微的变化。那另外就是说那个针对疫区的部分，我我是觉得还是要去做一个适当标识的圈围，避免它那个疫情
在还没有控制之前就扩散。哦、然后呃，我我个人是这样认为的啊，就是说我们在这持续关注的过程当中，我们还是借助我们数码团队还有我们很多的专家来协助我们，然后看他是不是真的是控控被控制而且收敛的。如果不是，其实我我我是觉得有时候可能也不能一小时大。所以我觉得我们应该是理性来处理这个问题，然后积极处理，啊，那尽全力啊，我看法是这样。那所以，呃，我我是觉得就是说，我们尽快还是找大家再到现场去，怎么样做最好，这样子。这这让有一个地方想去，对，就是刚才主任部分来讲，其实我大大概走一个问题，说我知道您可能必须要说做所谓积极性的处理的原因，是因为。抱歉，我耽误大概一分多钟。你想要做积极性处理的的原因，是因为你想要为这片环境好，对不对？你想为这个公园好，那所以你积极处理的话，你认为这样对整个公园环境是好的。那在在以这个案子来讲的话，当然我们的角度说，哦，我们认为做能不能尽量救它，对这环境来讲是好的，对不对？所以其实就是差距在这边而已。关键其实关键都是希望为这片环境好。关键所以关键就是说哈，沟通就,就像那个。那个 m a s 的一个情形，韩国为什么疫情会扩散？他们在管控上面没有那么严格，为什么？因为他们有点轻，所以就扩散出去、嗯。我清楚，但我就是说，其实就在于是说，今天做当地的时候的沟通部分来讲话，因为就是说我我们需要去做强制性的处理，是为什么？那这个部分代表了呃，你的公信力在于建立在于说哦，数码团体的认同。那呃，临时所老师的认同，那确实说这么做，跟这些呃在地居民说这么做对你这边团体是最好。那当我们建立这样公信度，就没有什么问题了。对，可是我不是说啊，你们来什么都没有做，就先挖了。对对对。对我这样子让你积极性处理，所以我刚才讲，我们我们其实我们的角色其实更更一致。你是希望环境好，像比如说我们跟远雄更。针对，然后，可是我们的环境，我们的角度是要一次，你积极去处理社会这个环境好，我们希望它怎么样，社会这个环境好，沟通清楚，我相信就可以。只是说那过前去前面的沟通过程比较少一些些。其实非常非常感谢，我觉得这个对我们来说是非常重要的提醒。怎么说呢？我们其实原本是依照我们的 SOP， 也就是标准作业程序，有没有错？基本上没有错，但是，但是少了一个，就是说沟通，让市民真正了解。好，那所以我觉得以这个案例来说啊，我们以后我觉得可能可能可以公告时间啊，可能可以再拉长。那甚至于就是主动来跟地区能够有一个主动的沟通。然后呢，以这个个案来说，我觉得我们就是陪着我们爱树的当地的市民，然后跟着我们的专家，跟着我们树保团体，我们一起一路一直走，能够进最大努力就进。不能的时候，我想大家都能够理解应该怎么处理，会对环境最好，会对整个包括人最好、树最好。我想大家会接受最后的答案。我觉得这个很重要，非常谢谢提醒。那也由这个案例让我们知道，就是说这个 S O P 当中，其实还要把人的情感拉进来，还要把这个沟通协调再把它拉大。我原本我们就是公告几天之后，我们就可能就往下走。谢谢，啊也当然，我们还是很希望说能够持续来支持我们，协助我们。呃，我我们我们也真的很多地方需要改进的，真的谢谢。那不知道呃几位老师还有没有怎么样提醒？那针对今天预算的部分，不知道就是说呃有没有什么样的其他的意见？那我们会努力去争取，就是还是跟各位报告，就是说它还是一个概算。也就是说，这个还没有经过市府的核定，也还没经过议会的审定。好，那但但是我们会尽最大努力去争取预算。那在预算的部分的话，其实我们有就呃绿资源的维护最重要的几块去争取，然后比去年线上确实是增加很多。那当然这个要需要我们府里面的支持，包括局里面的府里面。那这个我们也会持续来。那如果没有其他意见，那我今天真的非常谢谢大家。那以后我我发现哦，这很巧的，我们几次跟大家跟跟大家就是呃就是几次的会议啊，都正好遇到那个更多撞期，三次就遇到两次。好，那就
是谢谢大家，大家随时可以找我。哎，对，漏了，谢谢提醒，刚才还有文化局的部分，抱歉抱歉。谢谢署长，呃，廖老师你好，各位朋友大家好，我是文化局文化资源科的视察，我叫宋传明，然后简单补充两点就好。第一个就是有关于刚刚廖老师所提的那个，呃，山仔后美术宿舍群的案子，是不是在五月十一号那天张顾问所开的会议中是有提到的？那就是有关于你刚所说雅尼克有去不当修剪旁边那个大榕树的情况，那那天我们去，呃，无论是不是。那我这边是先跟您说抱歉，因为老实说，我也担任基层主管的这个督导的业务，我还真的不知道雅尼克有这样子的一个的案件。我们以为五月十一号在张顾问那天所提到的是台银针对他的美术宿舍群中有其他的数目，比如说何根并没有没有加以救治啊，或者说他有一些呃承租给其他当地就是现就是现租户的数目没有被管好的一些处理案件。呃，原来如果那天的。指的就是现在您所说的养一个的案子，那请容我们回去立刻做处理，那或许我们会再跟您做一个回复这样子。然后第二点就是，呃，第二点是另外一个补充说明啊，文化局，呃，在树木保护自治条例，我们目前还有一个相当重要的任务，就是要去修订这个法规，修订这个法规，然后拟定这个未来五月十一号这个会议中所要求文化局希望能够拟定。这个树保的中长期政策，那因此呢，我们在今年的下半年，那现在已经开始在执行了。我们会做树木保护自治条例修法的相关研议和修法的作业。那首先我们会办的就是呃公民咖啡馆，这个这个做法现在很流行，大家都知道公民咖啡馆。那希望能够先会诊，能够了解，能够形成大家的共识。那另外在由专业的法律团队提出修法的这个细节以后。我们会再召开公听会，那以上的这个公民咖啡馆还有公听会的相关的的会议的做法，那呃希望各就是公民团体各位朋友各位关心的人可以一起来参与，一起来给我们意见，给大家意见。那我补充两点，谢谢。不好意思，我应该要再补充一点，就是刚才廖老师跟何老师还没来的时候，就是有跟大家报告哈，呃。呃，市长是希望一条边嘛，哈，所以呃，希望说树木保护的业务能够回归到公务局来。那这个部分的话，是先修正那个呃树呃树木保护之条例当中第三条跟第一十五。好，那这个但是在呃上礼拜三个礼拜送议会的时候啊，议会是给他在的。那最主要议议会的那个看法，法规委员会的看法就是当时会在。呃，文化局事实上是有当时的一个背景条件，然后也有也是希望就是说，能够在这个人文景观方面能够对对这个树木保护有另外一个立场。那但是他们还是忧心，就是说到工程单位来，呃、那个立场和角色是会有一些冲突、呃，所以结论是两在的。那所以我们现在已经跟文化局这边有呃先做初步的讨论，就是说针对。技术性的部分，我们会持续来协助他们。好，那所以我们呃上次有跟老师说过，就是我们针对一千七百六十棵老树，我们还是会先做他那个数据资料的复查，然后数位建档的部分，甚至三三 D 建档等等这些，我们都还是会做。对，那会希望就是说这些该做的事情不会因为整个政治环境改变或者一些其他的事情受到影响。那那但是这其他的部分。他会跟法有关，啊，那所以那个部分我们可能还没有办法有全部来做的部分，那就不靠不到。那其他我们就不来做，就这部分大家好。那不知道还有没有其他指点的地方？我只有在最后一点就好，就是说，不好意思，就是我想给文化局的的长官一个小小的一个。话就是我想给话局，呃，就是长长官一一点小小的建议，就好是说，其实，呃，我其实投入这一题，其实大概不到一年的时间，其实跟比较抱歉，但是我觉得有很多老师，还有很多学者长期在这方面，那包含就是说，假设我们在讲，呃，就是北投机场那边要找肖文杰老师，或者说我们今天在加个新竹，我们找好金道他们之前也努力一段时间，那今天讲天普绿在讲有我伦故居，那就是各个地方，包含在松烟找尤一大哥。
，就是说，也许我们在做一些所谓规划的部分上面来讲的话，就是说，你也会请府内的专家，但我们能不能透过就是这些人其实这些案子他成功了，好比比他们，比如说松以后变成一个公园，有一大哥得到什么？他什么都得不到，他只有为下一代留下一个好的环境，他个人得到任任何东西都没有，包含很近代的那个就是现在陈江所在做的那位同学。其下核心都留下，他得到什么？他得不到什么？他只留下一个文化景观的一个一个，就是一个部落。包含同样就是说，像我讲在基教对基教的五十公尺新北头捷新北头车站，他什么都得不到。可是他们为什么这么努力？就是你就是要请，就是呃，就是官，就是长官们，这些人为什么这么努力？都是为了这片土地，为了这片土地上的就是文化资产。那也可以多听听他们的声音，也许他们是声音，也许比较激烈一点，但是我觉得这他们声音是，我觉得有时候可以听一下。谢谢。在这边还是跟跟大家报告哈，我不知道就是说这段时间来啊，各位有没有感受？就是说我们其实是把门打开，而且最重要是我们把心打开，然后而且我们也把耳朵打开。你们说的其实我听到，我们其实都有尽力。有努力去做，但我我也相信，就是说，我们真的是还有很多地方需要需要改进。那我在这边也提醒大家，就是继续来协助我们。我觉得我们立场是一致的。那当然有一些我们呃做的不够好的地方，当然没话说，一定要努力。但是我还是跟各位报告，有些我们真的是力有未逮，那只能靠大家共同共同来来，真的有立场上，我我在想各位大家。所以，包括刚才说的私塾的部分，目前真的还没有到。对，我们真的是有。当然，呃，我们还是自我期许，也希望各位继续来协助我们，我们来努力，然后让这片土地能够因为我们努力，能够更好。谢谢大家，谢谢。